इस लॉन्च की उल्टी गिनती ठीक 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है इस दौरान यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरे किए जा चुके हैं तरल नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव किया जा चुका है बैटरी का आवेशन सभी ट्रैकिंग स्टेशन के संचार जांच मिशन कंप्यूटर वास्तविक समय तंत्र एकॉस्टिक सप्रेशन सिस्टम गायरो पैकेजेस आदि की जांच पूरी की जा चुकी है अब कुछ अंतिम जांचों के पश्चात यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे no confirmation is needed to control the countdown for the lvm3 m2 one web india one mission is 24 hours long and has begun at midnight on 22nd of october 2022 typically during the countdown the liquid propellants are serviced into the stages the gas bottles for command and pressurization are charged to the requisite pressure the avionics systems are subjected to checks critical ground systems are subjected to health checks all these activities are currently in progress at the launch complex roger we are about 21 minutes from the launch time minus 21 minutes uh, request all stations change over to channel 2 20 minutes Mission executives are conveying the readiness of their respective systems. This is vehicle director. Based on the vehicle system performance, LVM3 M2 One Web India One Mission launch vehicle is ready for launch. Satellite director to mission director. Uh, all satellites and dispenser are ready for launch. Order. Our order to mission director. Engine is ready for the launch of LVM3 M2 One Web India One Mission. Roger. The director to uh, mission director. This track and this station and network is ready for supporting uh, LVM3 M2 One Web India One Mission. Roger. This is mission director. Based on the clearances from vehicle director, satellite director. range operations director ttc director the lvm3 m2 one web india one mission is authorized all stations to not mission director has given authorization for launch abhi abhi aapne suna strike ke nideshak ugra nideshak yaan nideshak range nideshak टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक इन सभी ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी और इसके बाद इन सभी तंत्रों को संतोषजनक पाने पर मिशन निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस तथा लॉन्च को आगे जाने की अनुमति दे दी है यू हैव वॉच ऑन योर स्क्रीन द मिशन डायरेक्टर क्लियरिंग द लॉन्च एंड ऑथोराइजिंग द स्टार्ट ऑफ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस लिटिल वाइल अगो द वेहकल इज हियर आफ्टर 
on the onboard computers the final parameter verification of the rocket stages takes place decisions will be taken by the onboard computers in autonomous mode hereafter october in the early morning of lvm3 m2 mission from launch of lvm3 m2 one web india one mission is the fourth launch of isro in the year 2022 The earlier launches being those of Workhorse PSLV and the maiden launch for SSLV. While Satish Dhawan Space Center is all set to host its 83rd launch vehicle mission and the second launch pad its 31st mission, this is the fifth time LVM3 is set to lift off. Minus 4 minutes. एल वी एम थ्री पंचम पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है यह भीम का रॉकेट पिछले सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है इसकी ऊंचाई तिरालीस दशमलव पांच मीटर तथा व्यास चार मीटर का होता है इसका कुल उत्थापन बार लगभग 640 टन का होता है यह तीन चरणों वाला प्रमोचक रॉकेट जिसकी क्षमता चार टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में ले जाने की है अथवा आठ टन के नितभार को निम्न भू कक्षा में स्थापित करने की है इस यान के प्रथम चरण में दो 200 टन वाले ठोस नोदक एस टू हंड्रेड स्ट्रेपॉन बूस्टर फोर मिल फोर के में लगे एल वन टेन चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित है उसके साथ संलग्न रहते हैं और ऊपर के चरण में 27 टन के क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित C20 इंजन वाला C25 चरण होता है द लॉन्च द मेडन लॉन्च ऑफ द रॉकेट हैड कैरीड नॉन ऑपरेशनल क्रायो स्टेज एंड एक्सपेरिमेंटल पेलोड क्रू मॉड्यूल एटमोस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट और केयर देर आफ्टर द डेवलपमेंटल लॉन्च इज डेजिग्नेटेड एज डी वन एंड डी टू हैड कैरीड जी सेट क्लास ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट The first operational launch M1 had Chandrayaan 2 as its payload on 22nd of July 2019. We are about 2 minutes 10 seconds from the launch. Minus 2 minutes. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छत्तीस उपग्रहों को जिनका कुल नितभार 5,834 केजी है 601 किलोमीटर की वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में सतासी डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना है यह सभी पूर्णतः परीक्षित होकर इस यान में सुरक्षित अपनी कक्षा के लिए सफर करते हुए चार चार के समूह में नौ बार में अपनी कक्षा में अंतक्षेपित किए जाएंगे यह पूरा घटनाक्रम लगभग चार हजार पांच सौ सेकेंड का होगा माइनस वन मिनट एल वी एम थ्री बींग जाइजेंटिक रॉकेट द इग्निशन ऑफ ट्विन एस टू हंड्रेड बूस्टर्स जेनरेट्स एनॉर्मस एकोस्टिक्स एट द टाइम ऑफ लिफ्ट ऑफ दट हैव द पोटेंशियल टू डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक्स इन लॉन्च व्हीकल एज अ पार्ट ऑफ एकोस्टिक्स ऑपरेशन सिस्टम ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वॉटर इज इंजेक्टेड ऑन टू द लॉन्च पेडेस्टल टू प्रोवाइड डेंसर मीडियम ऑफ वॉटर डॉपलेट्स टू एटेनुएट द लिफ्ट ऑफ एकोस्टिक्स माइनस थर्टी सेकेंड प्रोग्राम माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड अब हम 20 सेकेंड की दूरी पर प्रमोचन से सर्वप्रथम दो एस टू हंड्रेड चपॉन बूस्टर का प्रचलन होगा टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो
plus five seconds. P3 tracking. P1 tracking. Stop normal. Havio Thapan LVM3. One web India one mission ka. Off and an enchantingly beautiful sight of the twin S200 boosters burning, saluted against the night sky. Madhya Ratri ko Akash ko Roshan karta hua S200 boosters. Normal. Yahan ham iske kampan mehsoos kar rahe hain. Searing the night sky. The LVM3 M2 mission moves forward. 25 meters Shaman longest 200 boosters, each carrying 205 tons of HTPB based propellant. Plus one minute. Action time 126.6 seconds. They develop a peak thrust of 5,952 kN in vacuum. Pratham Charan ka nishpadan puri tara samanya. इसका प्रचलन काल करीब 130 सेकंड का होगा। S200 के प्रचलन काल समाप्त होने से पहले ही L110 जो कि तरल नवदक पर आधारित चरण है, द्वितीय चरण का प्रचलन शुरू कर दिया जाएगा। Now we have a confirmation about the ignition of the core L110 stage. Range operation Nideshak ne abhi ghoshna ki. Taral Nodak L110 or S200 stage ke boosters prithak kar diye gaye hain. The twin S200 boosters have been separated from the ongoing launch vehicles. S2 L110 core stage currently thrusting. L110 stage performance normal. This is powered by the earth storable propellants UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The twin Vikas engine powered L110 stage has a nominal burn duration of 200 seconds. उष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। फ्लूप गाइडेंस इनिशिएटेड। अभियान 127 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है, तथा घने वातावरण से बाहर जा चुका है। इसलिए उष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है, और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Having crossed the dense atmosphere, the payload fairings have been separated. And the rocket is currently moving forward in closed loop guidance. L110 currently thrusting. L110 stage में लगभग 110 टन के UH25 तथा N2O4 इंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी मदद से यह चरण 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है तथा इसका प्रचलन काल 200 सेकंड का होगा। L110 carries the rocket to 282.4 km altitude. Shah, Trivandrum and Bangalore ground stations are currently acquiring the trajectory data. The third charan ka nishpadan samanya. Prajolan kaal ke poorno honne tak ya yaan ko karib 2,082 km ki uchai pradhan kar dega. और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करेगा। Developing a vacuum thrust of 1,598 kN. This stage empties the entire propellant of 110 tons in 200 seconds. That is close to 550 kg in a second. Plus 5 minutes. Agla charan, 
क्रायो चरण है एल वन टेन चरण को पृथक कर सी ट्वेंटी फाइव जो कि तृतीय चरण है उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है As announced by the Range Operations Director, we now have the confirmation of the successful ignition of the C-25 cryogenic stage. Currently, the altitude is 333 kilometers. तृतीय व अंतिम चरण LBM-3 का cryogenic इंधन पर आधारित चरण है, जो कि LH-2 और LOX को ईंधन की तरह उपयोग में लाता है यह एक जटिल इंजन है C20। इस चरण को C25 चरण कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद हो जाने के तुरंत बाद कर दिया जाता है इस चरण में लगभग 650 सौ सेकेंड तक प्रज्वलित कर 200 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न किया जाता है जिससे अंतिम चरण है जो उपग्रहों को उनकी अंतक्षेपण की कक्षीय स्थितियां प्रदान करता है For the C25 stage, it is 4,344.3 newton second per kg. The total thrust generated is 180 kilonewtons. During the 640 seconds of its operation, there is overlapping visibility from Shar, Trivandrum, Bangalore tracking stations. यान के सभी स्वास्थ्य जानकारियां हमें भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशन की मदद से यहां प्राप्त होती हैं इस मिशन के लिए शार बेंगलोर त्रिवेंद्रम शिव बॉर्न ट्रैकिंग स्टेशन अंटार्कटिका स्वालबर्ड तथा लखनऊ स्थित ट्रैकिंग स्टेशन हमें सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं इस समय शार बेंगलोर तथा त्रिवेंद्रम स्थित ट्रैकिंग स्टेशन हमें इस यान की पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य अब हम उत्थापन से 480 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं यान की ऊंचाई 500 किलोमीटर सापेक्ष गति 3.7 किलोमीटर प्रति सेकंड व्यू फ्रॉम द वीआईपी गैलरी But you can see Your former chairman of the Israel. More than 19 minutes into the flight, the orbital conditions for the injection of satellites will be achieved. On your screens now, founder and chairman of Bharti Enterprises. श्री सुनील मित्तल प्लस नाइन मिनट्स नाउ अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द वन वेब जेन वन सैटेलाइट्स वन वेब इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पॉवर्ड फ्रॉम स्पेस एनेबलिंग कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज It is implementing a constellation of low earth orbit satellites. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and stakeholder in OneWeb. This is OneWeb's 14th launch and the first with ISRO and NSIL. OneWeb satellites are arranged in 12 orbital planes with 49 satellites in each plane in circular orbit. The constellation will have a total of 648 satellites. Each satellite of OneWeb Gen 1 weighs 150 kg. Plus 10 minutes. 
सी ट्वेंटी फाइव तृतीय चरण एल वी एम थ्री का सामान्य निष्पादन करता हुआ और यान पूर्वानुमानित पथ को अनुसरण करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है वरिष्ठ वैज्ञानिक चेयरमैन आई एस आर ओ अब करीब 200 सेकंड की दूरी पर हम कक्षा की स्थितियां प्राप्त करते ही उपग्रहों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेंगे क्रयो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल द पोल टू पोल कनेक्टिविटी ऑफ दिस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंबाइंड विद द ग्राउंड सेगमेंट इंश्योर्स बेटर लुक एंगल्स फॉर द सिग्नल स्ट्रेंथ Unless the conventional geostationary satellites where the signal strength diminishes at high latitude regions, as one web slogan says it all, creating universal connections. One web in उपग्रहों को Gen 1 satellites का नाम दिया है. One web एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो कि अंतरिक्ष में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा. इस संचार तंत्र से संचार नेटवर्क को सरकार व्यापार तथा वृहद समुदाय को संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी इसे कार्यान्वित करने के लिए वन वेब के द्वारा एक नक्षत्र मंडल तैयार किया जा रहा है जिसे हम सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं भारत के भारतीय उद्यम वन वेब के मुख्य शेयर होल्डर हैं यह वन वेब का चौदवा लॉन्च है इसके साथ ही इसरो और एन अंतरिक्ष के वैश्विक बाजार में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वन वेब को इस नक्षत्र को पूरा करने के लिए कुल 648 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है अब हम उड़ान से 750 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं यान की ऊंचाई 612 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर As we told you earlier, a set of four satellites will be injected in 605.8 kilometers altitude at 19 minutes 45 seconds into the launch. Cryo stage performance normal. जैसा कि अभी हमने बताया यह चरण 650 सेकंड तक प्रज्वलित होगा इसी अंतिम चरण के प्रज्वलन काल में प्रथम समूह के उपग्रहों को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा तत्पश्चात क्रमानुसार उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर अन्य समूहों को उनके कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा प्रथम चार उपग्रहों के समूह की उद्दिष्ट कक्षा 602.3 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.54 किलोमीटर प्रति सेकंड निर्धारित है We are about 900 seconds into the launch. 
The current altitude is 602.8 km and a relative velocity close to 7 km per second. वर्तमान में शिप शिप बॉन्ड टर्मिनल के द्वारा हमें इस ट्रैक के डेटा उपलब्ध कराए जा रहे हैं अब कुछ ही क्षणों में उपग्रह की अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी रेंज ऑपरेशन निदेशक की अभी घोषणा हुई तृतीय चरण को बंद कर दिया गया है अब यह प्राप्त वेग को जारी रखते हुए कक्षा की स्थितियां प्राप्त करेगा आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट Injection. A second set of four satellites will be separated 30 seconds later, at almost the same altitude, with almost same relative velocity. The third separation event in the satellite injection is scheduled 800 seconds later. That is to say, 33 minutes 35 seconds into the flight. Fourth separation occurs 30 seconds later. The third and fourth batch of satellites are injected into 619 kilometers orbit after the cryogenic stage reorients itself appropriately. Until this time, the shipborne tracking terminal and Antarctica ground stations would have completed their range of tracking, and the rocket would have gone to the other side of Earth. Next five batches will be separated in predetermined timeline like this. Fifth batch at 47 minutes 26 seconds into flight. Sixth batch at 48 minutes into flight. Seventh batch at 61 minute 16 seconds into flight. Eighth batch at 61 minutes 46 seconds into flight. And finally, the ninth batch at 75 minutes 6 seconds into the flight. प्रथम समूह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं और कुछ ही क्षणों में प्रथम चार उपग्रह जिनका नाम है वन के थ्री के फाइव के तथा सेवन के अंतक्षेपित किए जाएंगे क्रायोजेनिक स्टेज इज रिओरिएंटिंग इट फॉर द फर्स्ट बैच of satellite separation aap yaha animation dekh pa rahe hain C25 जो कि तृतीय चरण है LVM3 का उसे बंद कर दिया गया है तथा थ्रस्टर्स की मदद से इसे उचित अभिवृत्ति प्रदान की जा रही है द नेम्स ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ सेटेलाइट आर 1K, 3K, 5K एंड 7K whose injection we are eagerly awaiting प्रथम समूह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है प्रथम चार वन के थ्री के फाइव के तथा सेवन के उपग्रह पृथक हो चुके हैं 
Just 20 minutes. We have the confirmation from the range operations director that the first batch of four satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K, have been successfully separated. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. And the second batch also have been successfully separated. Their names are 2A, 4A, 6A and 8A. Jiha, Dithiya Samo, 2A, 4A, 6A, Tatha 8A, Ugraho Kobi, Safalta Purwak, Antakshe Pit Kardiagia hai. Iske Pashad, C25, Trithiya Charan, LBM3, Puna, Abhivritti Nishit Karega, or Agle Artso Second. के पश्चात अगले चार उपग्रहों के समूहों को अंतक्षेपित करेगा Cryo stage reorienting itself again for the separation event of the next batch of satellites. The third batch of satellites will be injected into 619 kilometers orbit. The scheduled time of separation is 33 minutes 37.5 seconds into the flight. तृतीय चरण फिर से अभिवृत्ति नियंत्रित करता हुआ अब हम उड़ान से 1344 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं यान की ऊंचाई 608 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.538 किलोमीटर प्रति सेकंड है As we await the next separation event for the satellites, let me intimate the viewers that after the separation of third and fourth batches of satellites, the visibility of the launch vehicle is available to the Svalbard sta striking station only after another 350 seconds, that is 81 minutes into the flight. It is then that the confirmation of satellite separation is received at the mission control center. The light transmission will be halted while the rocket is out of the tracking range and resume at appropriate time. 